வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் ஆசானவர்கள் சூக்மமாக நம்மோடு நிறைந்து என்னையும் ஒரு சிறந்த கருவியாக்கி இன்றைய சிந்தனையை மிக சிறப்பான முறையில் வழங்குவாராக வேதாத்திரிய இரகசியங்கள் எனும் பகுதி பதினொன்றை பற்றி இன்றைக்கு சிந்திக்கிறோம் வேதாத்திரிய இரகசியங்கள் எனும் நூலினை முதுநிலை பேராசிரியர் மாரியம்மாள் அவர்கள் ஒரு மாத காலம் மௌன நோன்பு இருந்து மிக அற்புதமாக எழுதியுள்ளார்கள் அருட்தந்தையின் வாழ்வில் நடந்த நிகழ்ச்சிகளையும் தத்துவத்தின் பெருமைகளையும் வெளிக்கொணர்ந்துள்ளார்கள் இன்றைய தலைமுறைகள் வேதாத்திரியத்தை நன்கு புரிந்து வாழ்வில் பின்பற்றுவதற்கு வேதாத்திரிய இரகசியங்கள் எனும் ஒரு நூல் ஒரு சிறந்த வழிகாட்டியாக இருக்கும் இப்பொழுது பகுதி பதினொன்னில் முதல் ஆசான் என்ற தலைப்பில் உள்ள கருத்துக்களை சிந்திக்கலாம் வேதாத்திரியார் படித்த பள்ளி கிறிஸ்துவ பிரிவை சேர்ந்தது பள்ளிக்கூடம் செல்லும் பொழுது தந்தையார் கூடவே அழைத்து போவார் வேதாத்திரியார் படிப்பில் மிகுந்த ஆர்வமாக இருந்தார் அப்போது புளியங்கொட்டைகளை கொடுத்து அவற்றை அடுக்கி ஆ ஆ இ போட சொல்வார்கள் மிகவும் பொறுமையோடும் ஊக்கத்தோடும் கொட்டைகளை அடுக்கி எழுதுவார் சிறுவன் வேதாத்திரியின் மீது ஆசிரியர்களுக்கு மிகவும் பிரியும் பயபக்தியுடன் வளர்ந்து வந்த வேதாத்திரியாருக்கு எட்டு வயது முடியும் பொழுது மூன்றாவது வரை படிக்கவே பெற்றோர்களுக்கு வ வறுமை இடம் கொடுத்தது இளமை பருவம் வாழ்வின் வசந்த காலம் அதுவும் கிராமத்து மண்வாசனை சடுகுடு கில்லி கோலி போன்ற செலவிலா விளையாட்டு வேடிக்கைகள் வேடி விளையாடி கொண்டிருந்தார்கள் ஏழு வயதில் சிறுவன் தன் தோழர்களுடன் கோலி விளையாடி கொண்டிருந்தார் பாலகிருஷ்ணர் என்ற பெரியவர் அந்த பக்கம் வந்தார் கோலி விளையாடும் சிறுவனை பார்த்தார் நல்ல சிவப்பு நிறம் பால்வடியும் முகம் கூர்மையான அறிவு மிக்க குழந்தையின் பொழுது வீணாவதை பார்த்தார் பெரியவர் குழந்தைகளையே சிறிது நேரம் உற்று கவனித்தார் பார்வையில் பாலகனை ஆட்கொண்டார் அடே இங்க வாடா உனக்கு என்ன பெயர் என்று கேட்டார் வேதாத்ரி என்றார் சரி இப்போது கோலி விளையாடுகிறாயே இந்த விளையாட்டில் உனக்கு என்ன கிடைக்கும் என்று கேட்டார் அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை ஒரு வேடிக்கையாக விளையாடி கொண்டிருக்கிறேன் என்றார் சுவாமிஜி நான் தினமும் காலனாக கொடுக்குறேன் உனக்கு கோலி விளையாடும் பழக்கத்தை விட்டுட்டு அந்த நேரம் என்கிட்ட வந்துடு நான் உனக்கு பஜனை பாடல்கள் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறேன் என்று சொன்னார் சுவாமி வேதாத்ரியும் சம்மதித்தார் அன்றிலிருந்து கோலியை போட்டுவிட்டு அவர் கையை பிடித்து கொண்டு போனார் அவருடைய ஒழுக்க பழக்கங்களை கற்றார் ஏற்கனவே பெற்றோரின் குணங்களை கண்டு சிறப்பான ஒழுக்கத்தோடு வளர்ந்த வேதாத்திரியாருக்கு பாலகிருஷ்ண நாயக்கரின் பண்புகள் மிகவும் பிடித்து போயின அவர் சுவாமிஜிக்கு பக்தி பஜனை சதகம் முதலியவற்றை முறையாக கற்றுக் கொடுத்தார் அந்த பிஞ்சு உள்ளத்தில் மிகவும் அழுத்தமாக பதிந்தன சுவாமிஜியின் நுண்ணறிவு திறன் மென்மேலும் கூடின ஏழு வயதிலே தறிக்குழியில் இறங்கி கடினமாக உழைப்பு ஒருபுறம் மறுபுறம் இறைவன் மேல் ஈடுபாடு அருள் தந்தையின் வயதிற்கேற்ப எழுபத்தைந்து வயது பெரியவர் மிக அற்புதமாக போதித்தார் சில சமயம் சுத்த அத்வைதம் பேசுவார் அது சுவாமிஜிக்கு புரியாது அவருடைய நற்போதனைகள் இவரது சிந்தனையை நாளுக்கு நாள் தூண்டின ஒழுக்கத்தோடும் அடக்கத்தோடும் பச்சனைகளை ஆர்வத்தோடும் செய்தார் அவர் விளக்கும் கருத்துக்களின் அடிப்படை உண்மைகளை அறிய எப்போதும் சிந்தித்து கொண்டே இருப்பார் எத்தனையோ குழந்தைகள் தெருவில் விளையாடி கொண்டிருக்க சுவாமி வேதாத்திரியை மட்டும் அழைத்தது ஏன் என்று நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் பொதுவாக குழந்தைகளே எல்லாரையும் ஈர்க்கக்கூடியவர்கள் தான் ஆனால் வேதாத்திரியார் அப்படி அல்ல சாதாரண குழந்தை அல்ல அவர் தவமாய் தவம் இருந்து சுவாமிஜியை பெற்றெடுத்தனர் வரதப்பன் ஐயாவும் சின்னம்மாளும் நோன்பிருந்து வேண்டி வேண்டி பிறந்ததால் அருளாசான் கருவிலேயே திருவுடைய ஞான குழந்தையாக பிறந்தார் அந்த ஞான குழந்தையிலிடம் வந்த தெய்வீக அலைகள் தான் பாலகிருஷ்ணர் ஐயரை அவரை மிகவும் ஈர்த்தது சாதாரண குழந்தைகள் என்றால் இவ்வளவு ஆர்வமாக இருக்க மாட்டார்கள் வேதாத்திரியார் கருவிலேயே திருவுடைய ஞான குழந்தை ஆயிற்று அதனால்தான் பாலகிருஷ்ணர் கூப்பிட்டவுடன் 
பத்தனை பாடல்களை கற்றுக்கொள்வதற்கு மிகுந்த ஆர்வம் காட்டினார் அன்று பாலகிருஷ்ணர் போட்ட அந்த விதையே இன்று வேதாத்திரிய விருட்சமாகி மனிதகுலம் அமைதியாக வாழ ஏற்ற கருத்துக்களையும் பரப்பிட உலக சமுதாய சேவா சங்கமாக மிளிந்தது இன்று இந்தியாவில் மட்டுமல்ல மலேசியா சிங்கப்பூர் தென்கொரியா பிரான்ஸ் அமெரிக்கா கனடா ஆஸ்திரேலியா துபாய் ஜப்பான் மெக்சிகோ இந்தோனேஷியா போன்ற உலக நாடுகள் முழுவதும் பரவி தழைத்து நிற்கிறது பாலகிருஷ்ணர் அவரது ஊக்கத்தால் நாளுக்கு நாள் சிந்தனை உயர்ந்து கொண்டே போனார் பன்னெண்டு வயதாகும்போது சுவாமிஜிக்கு சில வினாக்கள் எழுந்தன இன்பதுன்ப உணர்ச்சிகள் யாவை இவற்றின் மூலமும் முடிவும் என்ன நான் யார் உயிர் என்பது என்ன உயிர் உடலில் எவ்வாறு இயங்குகின்றது நோயும் முதுமையும் ஏன் உண்டாகின்றன எப்படி உண்டாகின்றன கடவுள் யார் பிரபஞ்சத்தை ஏன் அவர் படைத்தார் ஏழ்மை ஏன் எப்படி உண்டாயிற்று அதை போக்குவது எப்படி இந்த வினாக்கள் சுவாமிஜியோட சிந்தனையை பெரும்பாலும் ஆட்கொண்டன அப்போது கிடைத்த குருதான் பாலகிருஷ்ணர் இந்த வினாக்களை ஒட்டிய சில விஷயங்கள் அவர் அறிவுக்கு புலப்பட்டன பதினான்கு வயது முடியும் பொழுது இந்த வினாக்களுக்குரிய விடையை அப்போது இருந்த அறிவு நிலைக்கேற்ப சுவாமிஜி எப்படி புரிந்து கொண்டார் அதாவது அவருக்கு உள்ளுணர்வாக அந்த சமயம் கிடைச்ச விடைகள் என்னென்னா கடவுளை வழிபட்டு நமது குறைகளை நிறைவு செய்து கொள்ள வேண்டும் அதன் மூலம் கடவுளே காட்சியாகி நமக்கு அவர் நிலையை விளக்குவார் நல்ல வருவாயுள்ள தொழிலாக தேர்ந்தெடுத்து அதை செய்ய வேண்டும் அதன் மூலம் வறுமை போகும் தறி நெசவின் மூலம் வறுமை மிகுமே அன்றி அது போகாது ஒரு ஞான குருவை அடைய வேண்டும் அவர் மூலம் உயிரை பற்றிய விளக்கம் அறிவை பற்றிய விளக்கம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இவையே சுவாமிஜியின் உள்ளொளி காட்டின இந்த முடிவின்படியே அவர் செயல்பட தொடங்கினார் முழுமையான விடை அவரோட முப்பத்தைந்தாவது வயதில் தான் கிடைத்தது அதாவது தோற்றமாக காணும் எப்பொருளிலும் மெய்ப்பொருளாக இருப்பதுதான் தெய்வம் அதனுடைய நுண்ணியக்க ஆற்றலே விண் எனப்படும் ஆகாசம் ஆகாசத்தின் திரட்சி நிலை வேறுபாடுகள் தான் காற்று நெருப்பு நீர் நிலம் என்ற நான்கு பூதங்களும் உடல் கொண்ட உயிரினங்கள் அனைத்திலும் ஆகாசம் எனும் நுண்ணியக்கமே உணர்ச்சி ஆற்றல் பெற்று உயிராக இருக்கிறது உயிரே தனது புலன்கள் மூலம் அது மேலும் சிறப்படைந்த நிலையில் அறிவுமாகி இயங்குகிறது மனிதன் இயற்கை வளர்த்தை தனது உழைப்பையும் அறிவுத்திறனையும் கொண்டு உருமாற்றி துய்த்து வாழ பழகி கொண்டான் இயற்கை ஒழுங்கமைப்பையும் உழைப்பின் பெருமையையும் உணராதோர் கடமை பிறழ்வதே வறுமையாக மலர்கின்றது தெய்வ நிலை உயிர் நிலை அறிவு உழைப்பு இரண்டின் மதிப்பை இவற்றை உணர்ந்து மனிதன் வாழ்ந்தால் மகிழ்ச்சியோடும் அமைதியோடும் எப்போதும் வாழலாம் சிலர் உணர்ந்து கடமை செய்வதும் பலர் உணராமல் கடமை பிறழ்ந்தும் வாழ்வதே உலகிலுள்ள வறுமைக்கும் துன்பங்களுக்கும் அனைத்துக்குமான காரணம் எல்லாம் வல்ல மெய்ப்பொருளே உயிராகவும் அறிவாகவும் மலர்ந்து இருப்பினும் புலன்கள் மயக்கத்தில் தனது ஆற்றலை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு மயக்க நிலையில் செயல்கள் ஆற்றி பழி செயல்கள் பெருகி பெருகுகின்றன சிந்திக்கும் ஆற்றலுள்ள மக்கள் எல்லோரும் இந்த உண்மையை உணர்ந்து கொண்டால் அனைவரும் தான் குடும்பம் சுற்றம் ஊர் உலகம் எனும் ஐவகை கடமைகளையும் முறையாக ஆற்றினால் தனித ம தனி மனித வாழ்வும் சமுதாய வாழ்வும் இன்பமயமாகவே இருக்கும் மனித சமுதாயம் என்ற பேரவையில் பிரிக்க முடியாத தொடர்பு கொண்டுள்ள ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் எல்லோருக்கும் ஒத்து உதவியும் வாழ வேண்டும் இன்று ஒருவரால் மற்றவருக்கு உரிமை கேடும் துன்பமுமே விளையும் மயக்க நிலையில் உள்ளவர்களும் 
மற்றவர்களோடு தங்களுக்கோ பிறருக்கோ அறிவிற்கோ உடல் உணர்ச்சிக்கோ தீங்கின்றி மக்கள் அனைவரும் கூட்டுறவு பூண்டு வாழ வேண்டும் அப்போதுதான் மனிதகுல வாழ்வில் அமைதி நிலவும் குழந்தை பருவத்திலிருந்து நாம் குழந்தைகளை பக்தி வழியில் பழக்க வேண்டும் இன்றைய மனவள கலைஞர்கள் இன்றைய குழந்தைகளுக்கு தக்கவாறு அவர்களது அறிவு நிலைக்கு தக்கவாறு வேதாத்திரியத்தை போதிக்க வேண்டும் உலகத்தை காலையில் எழுந்தவுடன் பத்து வரை வாழ்த்து சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் அருட்காப்பு சொல்லிக் கொடுக்கலாம் தன் வாழ்த்தை சொல்லிக் கொடுக்கலாம் உலக நல்ல வேட்பு உலக நல்ல வாழ்த்து இரண்டொழுக்க பண்பாடு மழை வாழ்த்து இவற்றை நாள்தோறும் பூஜை அறையில் உக்கார்ந்து அவர்களை ஞான மார்க்கத்திற்கு பக்தி வழியே ஞானத்தை போதிக்கலாம் இப்படி சொல்லும் பொழுது நாளடைவில் அவர்களோட அறிவு திறன் மிகவும் மேன்மை அடையும் சித்திரமும் கைப்பழக்கம் செந்தமிழும் நாப்பழக்கம் என்று சொல்வார்கள் பெரியவர்கள் அதனால் பழக 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 சிறுக சிறுக பயிலும் பொழுது சித்திக்கும் இந்த உண்மை நெறி ஆசான் ஏழு வயதிலேயே அந்த தறிக்குழியில் இறங்கி அந்த நெசவு செய்யும்போது உற்று உற்று கூர்ந்து கூர்ந்து கவனிக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஆகினிய சக்கரம் துரிய சக்கரம் எல்லாம் நல்ல இளமை காலத்திலேயே நல்லா ஆக்டிவேட் ஆகிருக்கும் அதனால தான் அவருக்கு ஓர்மை நிலை சித்திப்பது ரொம்ப எளிதாக இருந்தது ஓர்மை கூர்மை சீர்மை நேர்மை என்ற நான்கு தன்மைகளும் இளமை காலத்திலேயே குழந்தை பருவத்திலேயே ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் கிடைக்க வேண்டும் எப்பொழுதும் இறை நீதியை சொல்லிக் கொடுத்து ஒவ்வொரு செயலுக்கும் விளைவு இப்படித்தான் வரும் என்பதை அவர்களுக்கு சிறுக சிறுக அவர்களோட அறிவு நிலைக்கு ஏற்ற வண்ணம் பெற்றோர்களாகிய நாம் கட்டாயம் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் அடிக்கடி வாழ்க்கை விளக்கம் புத்தகங்களை ஆராய்ந்து படித்து நம் குழந்தைகளுக்கோட அறிவு நிலைக்கேற்ப அவர்களுக்கு சிறு கதையாக சொல்லலாம் தாய் தந்தையர்தான் ஆசானோட இந்த இவ்வளவு உயர்ந்த ஒரு நிலைக்கு காரணம் அவங்க செய்த ஒரு நல் விலை பதிவுனால தான் நமக்கு அருள் தந்தை கிடைச்சிருக்காங்க அதனால் அருள் தந்தையோட இந்த வாழ்க்கை விளக்கம் இந்த நூல் நமக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய பாடம்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த வாய்ப்பை அழை வழங்கிய ஜூம் குழுவினர் அனைவருக்கும் மிகவும் நன்றி இவ்வளவு நேர பொறுமையோடு கேட்டுக்கொண்டிருந்த அன்பர்கள் அனைவரையும் வாழ்க வளமுடன் என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வாழ்க வளமுடன்